小家伙，也就是你这样顽皮，也不会惹帝君生气啊。哼，那是因为我在帝君心里很重要。快跟我走吧，帝君正找你呢。帝君，帝君，帝君！小狐狸，小狐，等等，等等，贵客马上就要到了，不可以在此时胡闹，丢了太成功的颜面。不是姬恒吗？今日帝君带取之妻入住太成宫，你可不能瞎闹，啊！你来了，既来之，则安之。怎么可能？他们上次在浮雨山一点都不亲密的，怎么会？日后在太成宫，你们总有亲近的机会帝君，听说你要大婚了，我有叫你进来了吗？哎，之前就跟你说，劝你找个帝后，没有上百回，也有几十回了吧？你就是不肯松口，怎么了？这次怎么就轻易的答应了呢？姬恒公主，早有耳闻，是魔族里难得一见的美人。还有连三殿下不知道的美人吗？哼，帝君过奖了。不过这美则美矣，这么多年来，你见过的美人也有一大把了吧？莫非是他对于琴棋书画的造诣颇高，打动你光棍十几万年的心吗？今日你来找我，不会就为了听个八卦吧？我呢也没什么大事儿，其实呢就是有人要做生辰。我琢磨着，嗯，对，就是成语，是他要做生辰。最近呢，他爱上收集短刀，我呢就画了一个短刀图，想托你帮他做一把完全与众不同的短刀。这个短刀与众不同呢，在近战搏斗时，它是一把短刀；在远距离搏斗时，它是一把长剑。在和对方实力悬殊较大的时候，能生出一些暗器，流出银针，致人力扑；当打猎的时候，还能摇身一变成为一把铁弓。除此之外，在厨房做菜的时候，还能改造成一把菜刀。所以，程昱拿着这一把，就等于拿了短刀、长剑、暗器、铁弓和菜刀，总共五件。没错，且什么时候都能派上用场，有这般好处，程昱就会将他日夜贴身的带在身边。这就是你的算盘。哼，我还细心的考虑到，这把短刀一定不能用法力来打造，要用一种新奇的自然力量来造就，才会有新意。
，才能代表我连三殿下送给程昱元君这份绝世无双的心意。这等小事，岂能难得过我们连三殿下？更不能假于人手了。但是我的问题就在于，虽然我常打造法器，但我一般擅长以法力打造那种类似于中鼎扶腰的大器。要打造一把如此精小的短刀，实在是有些为难。我想来想去，能徒手做出这种变态的东西，只能找帝君您了。连三殿下这图设计的固然是精妙，但是有几处却略显粗糙。如果拆组之后，必定也会留下痕迹。巧夺天工四个字也会被连累的少一笔。嗯，今日真是苍天开眼，给了我一个展现自己才能的机会。我虽然不会琴棋书画，但是如若我能将这图改一改，到时候帝君也会发现我的才能并不会输给姬恒，他也会对我另眼相看了。嗯，我得把这一处给挡结实了。可不能让连三殿下自己说着说着就发现了。那，我知道你一向对于烧制陶瓷也有些兴趣。前些日子呢，我在北荒玄冥的地盘，探到了一处盛产瓷土之地，集结了海内八荒最好的土。但是被玄冥那老小子看得十分严密。你帮我打造这把短刀，我将那块地的地图画给你，你去找他要，他不敢不给你。不如我把打短刀的材料交给你，你自己来打。我同玄明那老小子的过节，你也不是不知道。前些年去他府上吃小宴，他的小夫人不幸看上了我，天天给我写情诗。对于这件事情，他还郁在心头呢。我这个人，一向不大欠他人的情，也不喜欢用地位去逼迫人。你回去。将府上的瓷器都换成金银玉器，再露一些风声出去，说对瓷土瓷器全身过敏，越是上好的瓷，过敏的越厉害。今年你做生辰，玄明他应该会上供不少他那上好的瓷土给你，你再转给我。有问题吗？没问题，没问题。那就这么说定了，嗯，我把短刀图先留给你，回头再送来打制的材料。谢谢帝君，如此可教。我要去找打短刀的材料，你也同去吗？的确是好茶，啊，帝君总是好吃好喝的喂养着我。若我真是个宠物，哼，他倒是难得的一位好主人